Natürlich, Herr Peter Aumer. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Linken zeigt mal wieder, dass Sie keine Ahnung von Wirtschaft haben. Sie fordern eine Arbeitslosenpflichtversicherung für Selbstständige. Die Hälfte des Beitrags soll der Auftraggeber bezahlen, steht in Ihrem Antrag. Wissen Sie, wer das in der Praxis überhaupt finanzieren soll? Diese Antwort geben Sie nämlich nicht. Und auf eine Rechnung dann den Beitrag schreiben, das, glaube ich, geht auch nicht wirklich. Also Sie sollten sich schon wirklich fundamental Gedanken machen, wenn Sie hier etwas einbringen. Und zweitens, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen Sie wieder einmal, dass Ihre populistischen Forderungen keine Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit geben. Sie fordern die Bundesregierung auf, ihren lebensfernen Vorschlag umzusetzen. Die Bundesregierung hat, glaube ich, im Moment wirklich andere Dinge zu tun, als so etwas auf den Weg zu bringen. Ihren Antrag, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, stützen Sie auf den Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Haben Sie diese, diesen denn auch bis zum Ende gelesen oder ziehen Sie wieder einmal falsche Schlüsse? Ergebnis des IAB-Berichts ist nämlich nicht, dass es zu einer arbeitslosen Pflichtversicherung für Selbstständige kommen soll, sondern das IAB zeigt ganz klar vier Handlungsfelder auf, wie man die freiwillige Versicherung stärken kann. Und da kann man durchaus drüber nachdenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon öfter gesagt worden, die Corona-Pandemie stellt gerade die Selbstständigen vor große Herausforderungen. Ich habe viele Gespräche in meinem Wahlkreis mit Einzelhändlern, Friseuren, Taxifahrern und vielen anderen Selbstständigen, die von der Pandemie betroffen sind. Viele haben Angst, Angst um ihre Zukunft, Angst um ihre Existenz. Viele fragen, wie sollen wir offene Rechnungen bezahlen, wie soll unser Unterhalt bestritten werden. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, Ihr Vorschlag zur Arbeitslosenpflichtversicherung ist sicherlich keine Antwort auf diese Fragen, die hier gestellt wurden. Ich gebe Ihnen eine Antwort, meine sehr geehrten Damen und Herren, denn wir haben in diesem Haus, die Bundesregierung hat in den letzten Monaten viel auf den Weg gebracht. Man kann viel kritisieren. Vielleicht auch manchmal zu Recht, dass die Hilfen spät ankommen. Aber wir sind in einer Zeit, in der wir durchaus trotzdem viel erreicht haben. Wir haben mit dem Kurzarbeitergeld verhindert, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit gehen mussten. Und Sie wollen mit, dem, mit der Pflichtversicherung jetzt die Selbstständigen in Arbeitslosigkeit schicken. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, das ist schon wirklich schizophren. Sie, Sie wollen, dass die Selbstständigen, wir wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Selbstständigen nach der Pandemie wieder arbeiten und Geld verdienen können. Wir unterstützen die Selbstständigen auf diesem Weg. Wir haben, es ist angesprochen worden, die Überbrückungshilfen auf den Weg gebracht, November- und Dezemberhilfen. Die Auszahlung war schleppend, aber die kommt jetzt an. Ich bin viel im Austausch, frage auch immer an, ob das Geld ankommt. Und mittlerweile funktioniert es auch. Und ich glaube, man muss auch denjenigen in den Behörden zustehen, zugestehen, dass es in so einer schwierigen Zeit auch dort eine Herausforderung ist. Und lieber Herr Kollege Vogel, ich denke mal, auch Sie sind die Antworten schuldig geblieben und auch die Grünen. Ich glaube, dass man in so einer Zeit gemeinsam nicht nur kritisieren soll, sondern auch mithelfen soll, Antworten zu geben. Wir haben auch das Sozialschutzpaket 1 auf den Weg gebracht mit Erleichterungen zum Zugang der Grundsicherung. Das haben Sie in Ihrem Antrag nicht mal aktualisiert. Sie sprechen da von einem Fernsehbericht aus dem August 2020. Wir haben das im Oktober 2020 schon geändert. Also da sollten Sie, wenn Sie verantwortungsvoll Politik für unser Land machen wollen, auch Ihre Punkte aktualisieren und Ihre Anträge auf die Höhe der Zeit bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, Ihr Antrag beweist wieder einmal, dass mit sozialistischen Einheitsantworten und Gleichmacherei Zukunft nicht gestaltet werden kann. Wir setzen auf die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft, auf Unternehmergeist und Mut zur Innovation. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht als letzten Redner in der Debatte an Dr. Martin Rosemann von der SPD-Fraktion. 